वी वेलकम सैफाली मैम हेलो 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 वी वेलकम सैफाली मैम सैफाली मैम बेसिकली सैफाली मैम यस हाँ मैम यू कैन स्टार्ट मैम Okay. Uh, yes, I think there is a issue in network connectivity, so that's why. Okay. Uh, good afternoon, everyone. Uh, you can Shif start, ma'am. Yeah, no, Shifali, sorry. Shifali here from the Tops Technologies. I'm the Python trainer, uh, basically working as a Python trainer in uh, Tops Technologies. So in today's webinar, we're going to cover the uh, Python uh, programming languages. and we'll start with first the basic that what are the python use what where uh, he is actually uh, useful as a applications what are the frameworks that is support the functions modules and the file io concept what are the exception handling the basic oops concept and some of the gui program with the database connectivity with the django frameworks so these are the basic uh, needs that you need to learn before starting the uh, python actual programmings so first we covered that what is a python actually so python is nothing but it's a object oriented open source so programming language which supports the high level programming languages so basically there are two types of uh, programming languages one is your uh, static semantics and second is your dynamic semantics so what is the difference between that two so static means uh, you need to define the data types like say for example let's uh, see c++ and java or all the static semantics uh, programming languages means wahan pe aapko data type define karna padta hai but python is supporting the uh, dynamic semantics that means uh, in the python programming languages we don't need to define the uh, data types and all and uh, plus it's a high level built in data structure और अभी हमने जैसे डिस्कस किया कंबाइन विद द डायनेमिक टाइपिंग एंड डायनेमिक बाइंडिंग उसका एडवांटेज क्या होता है सो इट्स मेक इट्स वेरी एट्रैक्टिव फॉर दी रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मतलब कि पाइथन का यूज जहां पे आपको फास्टेस्ट डेवलपमेंट करना होगा विद यूज ऑफ इट्स लाइब्रेरीज जहां पे कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग का स्ट्रक्चर थोड़ा कम होता है तो यू कैन स्टार्ट योर लैंग्वेज विद द पाइथन आप अगर आप न्यू हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें अगर आपको आई में शुरुआत करनी है अगर आप एक प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाने का सोच रहे हो तो यू कैन स्टार्ट विद द पाइथन बिकॉज इट्स इट्स रिक्वायर्ड द लेस कोडिंग एंड कंबाइन विद द हाई रीच ऑफ द लाइब्रेरी सो दिस आर द यूज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग एंड टॉकिंग अबाउट द सपोर्ट्स तो पाइथन सपोर्ट्स द मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस विच इंकरेज द प्रोग्राम मॉडुलरिटी मतलब कि यहाँ पे आपको बिल्ट इन मॉड्यूल्स की अवेलेबिलिटी कम्पेयर टू अदर प्रोग्राम लैंग्वेजेस थोड़ी ज्यादा मिलती है बिकॉज इट्स इट्स कंटेन एक्सटेंशिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी विच इज अवेलेबल इन अवर सोर्स और बाइनरी फॉर्म राइट एंड ओपन सोर्स का मतलब होता है ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इट्स 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 फ्रीली अवेलेबल यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम एनी एनी ऑफ द वेबसाइट एंड इट्स अवेलेबल फॉर द ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार जो आपने प्रोग्राम किया है तो इट्स गिव्स यू द सेम आउटपुट्स दैट इज अ मीन्स ऑफ द ओपन सोर्स ऑल द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सो दैट्स वाई इट्स इट्स अ फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड and as we have discussed that python is designed to be easy to be learned and you can master it because it supports the clean and clear syntax and very few keywords are there so as this c++ and java jahan pe aapko opening and closing curly bracket braces ka use karna padta tha semicolons ka use karna padta tha waisa kuch bhi python mein basically use nahi hone wala hai uh, that's why it's a highly portable highly portable means jo abhi humne discuss kiya ki it's run almost anywhere and we have the extensible library so these are the features of the uh, python so that it can reduce our development time compared to the uh, another languages so that's why this language is very easy to learn python.org is the official website hai jahan pe aapko python uh, agar aapko install karna hai to you can uh, download it from there jo 3.9 abhi latest version iska stable chal raha hai so you can download it from there and how we come uh, uh, let's talk about the programming style so Uh, we'll cover one uh, programs of that. So programming के लिए uh, basically IDE का use करना होता है. So if talking about IDE, I'm going to use over here uh, Python IDE. आप Intel IJ, Visual Studio या तो फिर Sublime का भी use कर सकते हो, Intel IJ का भी use कर सकते हो. But the Python is a very professional version for the uh, Python itself. So I'm using the Python over here. This is all all uh, also the freely available. Yeah. 
एक बार जब आप पाइचाम इंस्टॉल कर लेते हो देन यू नीड टू मेक दी प्रोजेक्ट ओवर हियर सो हाउ टू मेक अ प्रोजेक्ट सो इट्स इट्स वेरी सिंपल आई डी सो यू नीड टू स्टार्ट विद दी फाइल एंड न्यू प्रोजेक्ट सो पाइचा में बेसिकली दो वर्जन अवेलेबल होते हैं एक अल्टीमेट होता है और एक प्रोफेशनल होता है इफ यू आर यूजिंग अल्टीमेट देन यू कैन ओनली यू कैन ओनली सपोर्ट दी पाइथन प्रोग्रामिंग बट इफ यू आर यूजिंग द प्रोफेशनल दैन इट कैन सपोर्ट दी पाइथन प्लस जेंगो एंड ऑल द अदर टेक्नोलॉजीज ऑल्सो सो बेटर दैट वी आर वी वी यूज दी प्रोफेशनल वर्जन ऑफ दी पाइचा आफ्टर दैट वी कैन क्रिएट द जेंगो फ्रेम वर्क बाई यूजिंग दिस प्रोफेशनल वर्जन ऑल्सो बट फर्स्ट टाइम क्रिएटिंग दी प्योर पाइथन प्रोग्राम्स and create it i am using the attach by default jab aapka program banta hai then uh, you need to uh, just right click on it and make the python file so new best practice ye consider ki jati hai ki make first the directory let's say i am first starting the uh, core module of python so i'm making the directory and after making the directory make the python file inside of that that's the first time covering the basic structure of python so i'm giving that particular name so yahan pe aapko pehle koi header file ki ya to fir classes banane ki zarurat nahi you no need to create the main file aisa koi concept python mein nahi aane wala hai because uh, if you are aware of java then aapko java mein pata hoga ki wahan java is supporting the object oriented concept so you need to first make the uh, class and then you need to make the main file lekin python mein aisa kuch bhi pre built uh, structure ki hame requirement nahi hoti you can easily start your code after making the file लेट से हम वन बाय वन बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि मुझे अगर कुछ भी प्रिंट करना है इफ वी नीड टू डिफाइन और इफ वी नीड टू प्रिंट दिस स्टेटमेंट फॉर दी कॉमेंट्स वी आर यूजिंग दैश ओवर हियर हैश यूज होगा उसमें सो प्रिंट इज बेसिकली फंक्शन विच गोइंग टू सपोर्ट योर स्टेटमेंट हाउ टू रन द पाइथन प्रोग्राम सो जस्ट राइट लिक ऑन एडिटर एंड रन द प्रोग्राम दिस आर द वे टू स्टार्ट विथ योर पाइथन then if talk about the uh, data types so python is supporting the dynamic data semantics so we need to just uh, make the uh, variable and assign the value like this and you can simply fetch it if you have a multiple uh, variables then you can use this string over here and agar multiple variables ko ek sath fetch karna hai then use the comma for the uh, separator just like java mein plus symbol ka use hota tha python mein कॉमा सिंबल का यूज होगा देन लेट से अगर एक सेम वैल्यू अगर मल्टीपल वेरिएबल कंटेन करता है तो यू कैन डिफाइन लाइक दिस ऑल्सो दिस आर दी शॉर्टकट्स दैट इज अवेलेबल इन दी पाइथन वे यू कैन स्टोर द सेम वैल्यू इन दी डिफरेंट वेरिएबल्स so you can see over here that language is very easy to start and if talking about the looping statement so let's start with the for loop first so yahan pe for loop mein aapko jaise traditional structure tha ki you need to first initialize then you need to uh, give condition then you need to increment or decrement aisa kuch bhi python mein aapko initially coding mein likhne ki zarurat nahi hoti hai you can uh, start with the for without using any bracket mention the for loop variable and in operator ka yahan pe use hoga in is uh, one of your operator that is supported by the python only and then we need to define the range over here agar aap starting value nahi consider karte ho then by default it start with the zero and uh, yahan pe greater than is equals to jaisa koi concept nahi hoga so if we are using the 10 over here the loop will stop on the 9 number एंड यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट हमें नहीं लेना है तो इंटरप्रेटर को कैसे पता चलेगा कि ये फॉर लूप स्टार्ट हो रही है सो वी नीड टू प्रोवाइड द आइडेंटेशन एंड स्टार्ट योर फॉर लूप कोड बाय प्रेसिंग द टैप तो आप यहाँ पे जो कोड करोगे वो फॉर लूप के अंदर कंसिडर होगा एंड देन इफ यू एक्सेप्ट इट और यहाँ पे जब स्टार्ट करोगे देन वो कोड फॉर लूप के बाहर कंसिडर होगा दिज आर दी वेज ऑफ फॉर लूप सो लेट्स फर्स्ट प्रिंटेड तो ये प्रोग्राम हमें आउटपुट देगा जीरो टू नाइन नंबर्स 
these are the way to define the follow if you want to start the if you want to mention the starting position you don't need to start with the zero then provide the starting number over here so it will going to start with the two itself like this and the third argument you can use over here is this step so if you provide the two as a step then it will going to print you the even number so you can see over here this it's very easy to uh, fetch the even numbers from the range so these are the for loop and similar if we want to use the while loop then uh, we know that the while loop require the initial condition then we need to uh, define the uh, condition and then loop will going to iterate based on the your initialized value so let's say i want to uh, print the uh, 0 to 10 numbers and i need to first initialize it then need to provide the while then while may is tarike se aapko condition deni hogi then same we are not using the braces over here so yahan pe aapko indentation use karna hai and then if you want to increment then python is not supporting this increment operator so you need to increment it by using the i plus is equals to 1 or else i is equals to i plus 1 this both are the supportable but i plus plus is uh, not supported by the uh, python languages so depends on our question that first you want to increment or you want to print first that depends on our questions so these are the ways to define the while loop so these are the basic structure that you need to first understand before starting any framework so now i am starting one uh, collection framework so collection framework is containing the uh, list set and tuple and dictionary the four interface that are supported by the collection framework so let's first start with the uh, list so you can store the multiple data types value just like the uh, array concept but without defining any size so it's it's a heterogeneous data types so how to define the uh, list isse pata chalega ki humne list define kiya hai so we need to give first a variable then we need to use the square brackets and then provide the value over here as i just said that uh, list is supporting the all the data types so you can mention the integer double and string also at a time so it will going to fetch your value okay so python is a dynamic semantics but if you want to detect your data types on the run time then you need to uh, specify the type keyword over here so type is fetching your data type on the run time so we can check over here that our list is actually a list so this is just for your information if you want to fetch every uh, single elements do you if it say you don't want to uh, print your list by using the uh, brackets and each and every element if you want to fetch then you need to use the for loop so agar yahan pe list aapko for loop ke sath use karna hai then you don't need to uh, individually fetch it aap seedha usko for loop ke sath uh, iterate kar sakte ho so for jaise abhi humne just dekha ki for loop kaise define hoti hai so for variable using the in operator you can directly use your list variable without defining any size or the length and just print your variable so it will going to fetch each and every element on this separate basis if you want to uh, prevent this to new line because uh, print function by default support the new line if you want to prevent the uh, new line then you need to use the and operator so by using the and it will going to print the one line if you want to provide the space then provide the space in the and operator then it will going to contain the space over here simple then let's uh, discuss about its uh, operators that is supported by the uh, list data types first time using the insert operator over here okay, what is the use of insert in the list so if you want to modify your list then you can use the uh, insert over here like this sorry insert and uh, let's say if you want to add on this specific position then you can define the index number over here and by adding it you can get the variable so index is always start with the zero so if you want to add any element of the certain index position then you you need to define first index number and then your element so these are the ways that you can insert or the modify your string sorry list 
सेम वे जैसे हमने इंसर्ट यूज किया है ऐसा ही दूसरा यूज है सो वट इज यूज ऑफ एपेंड एपेंड इज ऑलवेज गोइंग टू अपेंड योर एलिमेंट ऑन द एंड ऑफ द पार्ट सो यूज द एपेंड एंड जस्ट प्रोवाइड योर वेरिएबल it will be going to add your uh, elements on the end of your string list so this is the use of the append keyword and if you don't want to use any keyword then what are the ways to modify your list so without using any keyword you can use like this provide the starting index and ending index and use your element so these are the ways that you can modify your list without using any built in keyword yes it's it's really going to fetch on the it will going to add on the uh, starting type okay सो दिस आर देश टू मॉडिफाई लेट से अभी हमने टपल और सेट के बारे में डिस्कस नहीं किया है बट आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू दी डेमो के जस्ट लाइक कि अगर आपको टपल और सेट एक लिस्ट के अंदर अगर एड करना है राइट सो यू कैन यूज दी एक्सटेंड की वर्ड ओवर हियर सो बाई यूजिंग एक्सटेंड की वर्ड यू कैन एड दी टपल एंड सेट डेट एट वैल्यू इन साइड द लिस्ट वट आर द सेट एंड टपल दैट यूर गोइंग टू कवर इन अवर नेक्स्ट प्रोग्राम बट आई एम जस्ट गिविंग यू दी डेमोस्ट्रेशन ऑफ दिस देन लेट से आई एम डिफाइनिंग फर्स्ट टपल ओवर हियर सो टपल इज बाई डिफॉल्ट इट्स इट्स इम्यूटेबल टाइप यू कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू and list is a by default you can change its value let's say this is the tuple variable and let's say i'm uh, providing the uh, set value set is a uh, giving you the answer on the random basis and it's it's not the synchronized uh, order and set jo hai wo by default aapki unique element ko contain karta hai these are the uh, definition of the set and tuple If I want to add these two data types into my uh, list only, then you can use the uh, extend keyword over here. So by using the extend, you can set the tuple, or let's say I want to use this set also to my list dot extends. And over here, the set and just print your list variable. Okay, so these are the way that you can add any data type value inside the list. Then uh, there is also an another way to uh, modify your list without using a particular a keyword. Let's say I'm uh, extending over here. So let's say my uh, I'm having the uh, one variable over here. Let's say nine, ten, and eleven. And if I want to add this list. to my original list then without using any built in keyword then i can uh, use this operators so, so if your question is that you need to use operator for modifying your list then this answer is uh, will be there so these are the ways that you can modify your string this is your answer okay so these are the logical uh, libraries that you need to understand if you are uh, learning the collection frameworks okay then there is a certain uh, keywords that i'm going to use in the uh, tuple of the part so let's start with the tuple before that let's first uh, see the list comprehension because these are the advanced version of the list this comprehension ek cover karta hai jo ab industry mein sabse zyada use ho raha hai if you want to use the one line statement using the python right then what is a list comprehension so list comprehension is nothing but you can uh, स्टोर योर वैल्यू इफ इफ इट इज इन द फॉल लुक ऑनली राइट अगर वो फॉल लुक का प्रोग्राम अगर आप कर रहे हो कंडीशन का प्रोग्राम कर रहे हो तो उन सबको आप एक लाइन के अंदर डिफाइन कर सकते हो दिस आर दी पावरफुल एडवांटेजेस ऑफ योर पाइथन लैंग्वेज हाउ टू हाउ टू प्रोवाइड इट इन दी वन लाइन सो दिस आर दिन टेक्स ऑफ योर लिस्ट कम्प्रीहेंशन 
So give any variable, let's say x. So, and I want to define the for loop. So x for x in. Then you need to provide the range. Let's say I want to call the 0 to 10 numbers. Jo abhi humne for loop ka use kiya tha, usme humne do line ka use kiya tha if you want to fetch the uh, numbers. Then. Lekin yaha pe humne ek line ke andar uh, pura for loop cover kar diya hai. So these are the powerful uh, use of the python syntax same way if you want to perform any of the operation let's say i want to fetch the power of the number then you can use that also okay so x double star 2 that is nothing but your output sequence these are the range that is input sequence x is just our variable and if you want to use the predicate part, then it, it is also possible. Let's say, agar mujhe user define value leni hai. Jaise ki, uh, until so far, humne sirf for sirf uh, manual value deke program kiya. Agar mujhe user se value leni hai. Here I, I mean is, uh, jaise aapne C mein scanf function dekha hooga, C++ mein scene function dekha hooga, us tarike se Python is supporting the uh, input function. So it's, it's a very simple program. Let's say, mujhe agar ko input variable lena hai user say then i need to provide the input so yahan pe print f or scan f ek line ke andar ho sakta hai Pro input is nothing but uh, who is fetching your uh, variable on the runtime just like the scan f and print f is uh, nothing but it's, it's providing a statement so inside the input function you can provide your statement also so it will going to cover that both line into the one line just like enter the uh, value and simply just print your variable so it will going to fetch your value on the runtime. Input is nothing but your uh, string data type. By default, it's supporting the string. And we know that the string can contain the integer and uh, character at a time. But if you have a restriction that uh, my uh, programs is compulsory, need to contain the integer only. If you have integer he user, se lena hai, then you need to provide the casting of integer beside the input function. After providing the integer as a casting, you are able to provide only number over here. And agar aap yaha pe string dene ka try karoge, it will going to give us the error. So these are the use of input function. So before that, we we uh, are discussing the uh, comprehension, list comprehension. So let's say I have a list comprehension ka program, hai, but uh, I need to provide the user-defined function. If I have a value from user, se leni hai, then what are the uh, ways for that? And let's first create the real-time uh, question over here. Let's say I need to fetch the multiplication table over here by using the list comprehension. And also, we need to provide the user-defined input. So these are our question. Let's say how it's, uh, it's uh, possible. So let's say I need to provide numbers only. So I'm using the uh, integer casting input function over here. Let's say enter the number. I have to generate the multiplication table. Generate okay, milna chahiye. It's a demonstration I'm giving you. So we know how the multiplication table gets. So let's say I'm using one variable over here and one variable for the uh, for loop. So for x. In range, the jo bhi num number hum dalenge, like say multiplication table kilometer 10 tak chahi hoga. Then it will going to multiply your uh, given number for the multiplication. And then we're going to print it. Let's say mujhe 2 ka multiplication table chahiye. Okay, sorry, we are using the, and we need to provide it until the 11. Let's say mujhe 2 ka multiplication table chahiye, then it will going to print us. So these are the shortcuts of coding that is supported only in the uh, Python languages. Or bhi list comprehension ka hum uh, ek last make example dekhta hai. Let's say agar aapko nested loop ka use karna hai, agar aapko do for loop ka use karna hai, dono ke bich mein addition karwani hai let's say. To aap aisa nahi hai ki ek single for loop ka use kar sakoge. You can use the uh, multiple for loop over here also. Let's say x for x in a range 
अगर आपको रेंज नहीं प्रोवाइड करनी है एंड यू आर स्पेसिफिक कि मुझे इतनी ही वैल्यू चाहिए देन यू कैन प्रोवाइड द लिस्ट ओवर हियर आल्सो एंड ओ वाई इन लेट्स से फोर्टी फिफ्टी एंड सिक्सटी एंड इफ यू वांट टू प्रोवाइड एडिशन देन यू कैन प्रोवाइड योर पेडिकेट पार्ट ओवर हियर लाइक दिस प्रिंट ए Yes, and we're going to give us the addition of two for loop value bar. Or string ke bhi aap uh, basic functionality yahan pe use kar sakte ho. It's like uh, if you have a string like this, it's for x in a. If यहाँ पे मैंने इसको कैप्स लॉक के अंदर लिखा है अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है टू दी लोअर पार्ट बट बाय यूजिंग दी कम्प्रीहेंशन राइट देन लिस्ट जो है जहाँ पे आपको ये एस दिख रहा है तो स्ट्रिंग इज सपोर्टिंग दिस मच लाइब्रेरी सो दिज आर द वास्ट लाइब्रेरी अवेलेबल इन दी इन टू दिस स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग सो यू कैन यूज एनी ऑफ द की वर्ड ओवर हियर बट फॉर द लोअर आई एम यूजिंग दी लोअर इट सेल्फ एंड नाउ तो तो स्ट्रिंग की बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल है जो आप पर्टिकुलर स्ट्रिंग हैंडलिंग में पढ़ सकते हो तो ये बाइडी फॉर इसको लोअर में ले लेगा एंड अनदर फंक्शन इज योर सम योर मैक्सिमम नंबर यू कैन फाइंड द मिनिमम नंबर दिस आर द बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल फॉर द्रिंग इट सेल्फ Now let's discuss about the uh, tuple data type. So tuple is a immutable. You cannot change the uh, tuple value. And uh, compared to the list, the list is a by default mutable data type. These are the basic difference between the tuple and uh, list. So tuple ko agar apko create karna hai, then you need to uh, define it by using So, अगर आपको ब्रैकेट नहीं भी देना है देन ऑल्सो इट विल बी पॉसिबल अगर आपको ब्रैकेट देना है देन ऑल्सो इट्स अ पॉसिबल लेकिन ये टॉपर है वो कंसिडर कैसे होता है तो बाय यूजिंग इट्स कॉमा तो अगर आप कॉमा नहीं डिफाइन करते हो तो यू कैन नॉट डिफाइन दी टपल बट कॉमा से वो डिटेक्ट होता है ऑन द रन टाइम दैट इट्स अ टपल वेरिएबल सो दिस आर द वे और आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो अगर आपके मल्टीपल वेरिएबल की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है यू नीट टू असाइन इट यूजिंग दी one line that you can define like this so these are the uh, shortcut available in the uh, tuple multiple variable mein agar aapko different different value ek sath assign karni hai then you can use the tuple over here then let's talk about the uh, set सो सेट जो है वो बाई डिफॉल्ट आपको यूनिक एलिमेंट ही कंटेंट करके देगा जिसके अंदर डुप्लीकेट सपोर्ट नहीं होता है रन टाइम में वो डुप्लीकेट को रिमूव कर देता है तो हाउ टू डिफाइन दी सेट सो यू नीड टू प्रोवाइड दी कली प्रेसिस ओवर हियर से हम कुछ वैल्यू डुप्लीकेट डालते हैं एंड देन विल पैच इट ओके सो वो बाय डिफॉल्ट सिर्फ फॉर सिर्फ यूनिक एलिमेंट को कंटेन करेगा डुप्लीकेट्स होगा तो वो एरर नहीं देगा लेकिन वो उसको रन टाइम में रिमूव कर देगा सो दिस आर द वे टू डिफाइन दिस सेट इफ यू वांट टू ऐड द और लेट्स से इफ यू वांट टू फेच एनी एनी वैल्यू यूजिंग द सेट देन दिस विल बी नॉट पॉसिबल लेट्स से अगर मुझे इंडेक्स वाइज सेट का कोई भी एलिमेंट फैच करवाना है कि वन इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट सेट के अंदर प्रेजेंट है देन यू नीड टू रिमेम्बर वन थिंग ओवर हियर दैट सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग व्हाई बिकॉज इट्स 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 अ रेंडम ऑर्डर सपोर्टिंग बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट सेट जो होगा वो रेंडम ऑर्डर को सपोर्ट करता है इट्स इट्स नॉट अ सिंक्रोनाइज वे ऑफ ऑर्डरिंग दैट्स वाई यू कैन नॉट फैच एनी वैल्यू यूजिंग द इंडेक्स ऑपरेटर इन द सेट इट ये चीज टपल और लिस्ट में हो सकती है बट इट्स नॉट सपोर्टेड इन दी सेट
then most of the set operator are used to over the duplicates or print the unique value by using its uh, union and difference uh, value uh, these are the way to define the set there is uh, also one another way to define your uh, set variable like this using its name itself you can define the set over here like this This are the uh, way. I'm using the uh, more number over here rather than the test. So you can call this also. Okay. See, just you can see that you can see that you चेंज कर दिया है इट्स नॉट प्रोवाइडिंग अस द सिंक्रोनाइज ऑर्डर लेट्स से मैं यहां पे सिमिलर वे में एक दूसरी साइड बनाती हूं एंड आई एम यूजिंग सम ऑफ द डिफरेंट वैल्यू कंपेयरिंग टू द प्रीवियस वन लेट्स से 6 और 9 हमने पहली सेट से डिफरेंट लिया है इफ यू वांट टू अवॉइड द डुप्लीकेट्स और प्रिंट ओनली यूनिक देन सिमिलरली आई एम वन बाय वन यूजिंग इट First time using the union over here. So union is used to over the duplicates. So how to apply the unique uh, union? So let's say num three is equals to my set dot union and my set of one. So you can focus on the uh, answer. Let's say I'm commenting the upper side of code. The name is my set two, my set one, set two. Okay, let's over at this. I'm asking you to run and I'm running again. Okay, so two, five, three, one, and four. So it will going to contain only unique elements. So by default, it will going to remove the or duplicate. So merge one again, but what duplicates go? will remove kar dega by using the uh, union operators then similarly there are the difference keyword available difference jo hai wo jo uske different uh, kaam karega it will going to print the unique element only so let's say my set one dot difference my set two then i'm going to print it Okay, so it will going to contain the unique operator. So it's it's a, it will give the priority to the my set one first. Just say if you know outer join के बारे में अगर पता है then right right outer join or left outer join जिस तरीके से काम करता है right और यहाँ पे आपने जो भी first variable लिखा होगा उसके सारे element को वो पहले priority देगा और उसके साथ वो second uh, uh, variable की value fetch करेगा ठीक है और यहाँ पे उसको जितने भी unique element मिलेगी वो उसी को यहां पे प्रिंट करके देगा लेकिन लेट्स अगर यहां पे आपने माय सेट 2 डॉट डिफरेंस माय सेट 1 लिखा होगा देन इट विल गोइंग टू प्रिंट अस द डिफरेंट वैल्यू जो माय सेट 2 का प्रायोरिटी देगा सो डिपेंड्स ऑन द राइट आउटर जॉइन और द लेफ्ट आउटर जॉइन सो इसके केस में 6 एंड 9 आर यूनिक द लेफ्ट वन आज इज अ डुप्लीकेट ऑफ द माय सेट 1 So my set is a synchronized way supporting and it's it's give us the unique element only. That's why the uh, set is uh, not going to add the list inside the set. Up set can the list uh, data type code add nahi kar sakta because list is a mutable by, de by default. That's why. So let's providing you one example of it. Let's say my topic. Element add कर रही हूँ and मैं यहाँ पे एक list add कर रही हूँ so you can see the uh, output over here अगर आप list के अंदर set uh, sorry uh, set के अंदर list define करते हो then set is not supporting the list data type it's unhashable type that's why so these are the rules that you need to remember Also, there are uh, vast libraries supported in the site, but I am just giving you the uh, demonstration of it.
okay so list is completed tuple we have seen set is completed now the remaining is uh, dictionary so how to define the uh, dictionary over here so dictionary is containing your uh, two data types at a time it's it's supporting the pair value just like the hash map in the java right so how to define the uh, dictionary so by default aapko yahan pe key and value ki pair deke kaam karna padta hai so these are the one pair i am adding then for the second by using the comma separators this is the second pair i am adding and this is the third pair is tarike se aapko pairing mein value deni hoti hai okay so this is nothing but your dictionary value and if you want to fetch each and every pair by using the uh, for loop then by using the for loop aapko is tarike se yahan pe इसको फैच करना होगा अगर आप सिर्फ आई को फैच करते हो यूज योर डिक्शनरी वैल्यू एंड इन ब्रैकेट योर फॉल लुक वैल्यू लाइक दिस सो यू कैन रिट्राइव दी वैल्यू आल्सो देन लेट्स से अगर आपको लिस्ट और सॉरी डिक्शनरी मॉडिफाई करनी है और इससे आप अगर आपको कोई नई पैर ऐड करनी है देन दिस इज द वे दैट यू कैन ऐड द पैर लाइक दिस दिस लाइक माय डिक्शनरी सो अगर की डुप्लीकेट मिलेगी तो वो वैल्यू को रिप्लेस कर देगा और अगर की यूनिक मिलेगी तो वो पूरी नई पैर ऐड कर देगा so this is the way to add or the modify your dictionary okay and then let's talk about the uh, fetching the element if you want to fetch any uh, element inside the dictionary then fetching ke liye hame sirf aur sirf key ka hi use karna we should have to contain the unique key element yahan pe aapko key jo hai wo compulsory unique hi add karni hogi agar aap duplicate key daloge to wo run time usko remove kar dega so dictionary required the unique key but value you can store on the multiple time value uh, duplicate value uh, can be supported in the dictionary so you cannot fetch your dictionary element by the value but you can fetch by using the key itself let's say main yahan pe koi key fetch kar rahi hu and let's store it in one variable and then enter so it will going to give us the value of that particular key but reverse is not possible as i have just said Then let's say अगर हमारे पास एक टपल यहाँ पे प्रेजेंट है लाइक दिस एंड इफ आई एम हैविंग दिस्ट ऑल्सो ओवर हियर लेट्स से मेरे पास एक लिस्ट वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट है लाइक दिस और अगर मुझे टपल को एज अ की एलिमेंट एड करना है और लिस्ट को डिक्शनरी की वैल्यू में डालना है एट अ टाइम राइट सो हाउ वी कैन प्रोवाइड योर टपल एंड लिस्ट एज अ डिक्शनरी वेरिएबल राइट सो डिक्शनरी जो है वो की और वैल्यू में टपल और लिस्ट एलिमेंट को एक साथ ऐड कर सकता है सो so, उसके लिए यहाँ पे आपको डिक्शनरी में कन्वर्ट करने के लिए डी आई सी टी की यूज होगा और मर्ज करने के लिए द जिप फंक्शन विल डी यूज जिप क्या करेगा इक्रेट करेगा यहाँ पे आप पहले जो भी वेरिएबल लिखोगे वो बाई डिफॉल्ट जाएगा की uh, में तो लेट्स एम प्रोवाइडिंग द टपल एज ए की and then i'm providing the uh, list as a value right so you can convert your two data type value into the next array okay this is your answer wait i'm commenting all the above of the code so this is your answer सेम वे जैसे हमने लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन देखा था वैसे ही डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन भी सपोर्टेड होता है सो फॉर द डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन 
I'm using the calibrasis over here, just like I for I in the uh, range of let's say 11. And if you want to use the predicate part, then you can provide the if condition beside of that. So if condition, for loops, the storage part, sub kuch ek line ke under, aap basically Python ke under kar sakte ho. Let's say agar mujhe say for sit even number chahiye, whatever the if condition that you need to provide. Okay, so everything will be covered in the one line. So that is the example of your comprehension. And talking about the uh, functions. So just a C and C plus plus Java my function at the same way function ki char type yaha pe bhi support hogi. So how to define the function? Or let's say how to create create the function. Function define करने के लिए def keyword का basically use होता है give any function name bracket indentation and provide your code over here पहले मैं आपको एक का एक basic program बताती हूँ and how to call it so call it directly by its name only so this will give us the answer over here Let's say agar aapko isko parameterize banana hai, then you can provide the parameter over here and provide the argument uh, while calling it and fetch it by providing the comma operator. So these are the way to fetch it. Agar let's say aapko yaha bhi iske argument nahi provide karne hai and you want to initialize it at the time of declaration, then it's uh, also possible right yeah just java may possible yeah you cannot initialize it while uh, defining it like in python can support it and let's say agar aapka ek variable ek value store kar sakta hai lekin let's say mujhe yaha pe agar multiple value store karne hai then you can provide the uh, asterisk symbol uh, beside of that and provide the multiple value so your single variable can store the uh, multiple value like this okay and if you want to avoid this bracket on the output then provide this star a while fetching it so it will going to print us only element so these are the way to define the function provide the value and initialize it with the multiple variables let's say a chota sa example is ka advanced version ka bhi mein aapko dekhti hu jis mein agar you don't you don't need to define the function or let's say agar aapko filter or lambda function ka agar aapko use karna hai jo ek thoda advanced uh, way hai python ka so how you can define the uh, lambda itself so lambda is nothing but your anonymous function. So if you have to define DEF karke function ka define karke nahi call karna hai, then you can without using the DEF keyword, you can uh, define it by using the lambda itself. So lambda will going to store it and provide any of the condition like this. So lambda is your anonymous function. You don't need to define it by using the DEF keyword. And if you want to check only one number, then provide that number so to be answer hoga wo aapko run time mein bata lega. 3 is not your uh, even number or 4 is your even number so it will be going to print as a true agar aapko multiple values ke upar check karwana hai then for loop can also contain uh, the your lambda variable like this let's say mujhe 1 to 10, 0 to 10 number mein print karwana hai then you can provide the x of i so rather than one number it will going to apply on the 0 to 10 number or let's say if you want to print your number so provide the i beside of x of i so har ek number ki odd or even value aap yaha pe check kar sakte using the lambda function these are the shortcuts way and uh, coding standard uh, the high coding standard that uh, available in the lambda let's say agar yaha pe aapko for loop ka bhi use nahi karna hai so, then, then also it's, it's a possible let's say I have a function defined and rather than using the for loop, I am using the filter keyword. Let's say I am going to make a program like this. Provide the numbers and yes, provide the variable over here. And I am going to print it. Here, lambda ka use karne ke liye. you need to provide first the list. filter itself and provide your uh, function name over here and after that without using 
default loop provide the different value over here so by using filter you can also fetch the even numbers and if हमको यहाँ पे अगर लेमड़ा का नहीं यूज करना है देन इस तरीके से फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा अगर इस तरीके से फंक्शन नहीं डिफाइन करना है देन यू कैन यूज दिन लेमड़ा सिंपल सो अगर यहाँ पे लेमड़ा का यूज करके अगर आपको करना होता तो इस तरीके का कुछ प्रोग्राम स्ट्रक्चर बनता ओके आई नीड टू कॉल दी वाई ओके बोथ वेज आर पॉसिबल But lambda is one of the powerful way. Okay. The another use of lambda I am showing to you. Lambda के ऐसे भी बहुत सारे use हैं. Let's say हम यहाँ पे एक function बनाते हैं और हम यहाँ पे एक value लेते हैं जिसके अंदर आप ये different data type की value को हम एक पैर में ऐड करते हैं लेट्स मैं यहाँ पे रेंडम वे में पैर पैरिंग ऐड करती हूँ लेट्स दिस इज द फोर एंड सेम वे आई एम एडिंग दी अनदर पैर ओवर हियर यहाँ पे हम वैल्यू कोई कुछ और ले लेते हैं प्रोग्राम यहाँ पे इस तरीके का बनाना है कि लेट्स से मुझे ऑर्डर में आंसर चाहिए या आप एसेंडिंग ऑर्डर अगर आपको मेंटेन करना है बट यू हैव अ टू चॉइस कि आपको इंटीजर वाइज भी असेंडिंग चाहिए और आपको नेम वाइज भी असेंडिंग चाहिए मतलब ये इंटीजर वाइज भी असेंडिंग होना चाहिए एंड नेम वाइज भी होना चाहिए राइट एंड वॉट आर दी वेज टू डिफाइन क्रिएट इट सो लेट्स फर्स्ट मेक दी डिफरेंट डिफरेंट पैर So by using the built-in keyword, uh, we can uh, make that kind of logic. It's x dot uh, sort function, and I'm using the uh, lambda into sort function. के अंदर lambda जो है वो t variable में add करना होता है. And one another built-in function that we need to use is a pair built-in functions. So inside of pair, और यहाँ पे आपको element में index देनी होगी. अगर आप यहाँ पे zero index देते हो, तो वो हर एक पैर में से सिर्फ और सिर्फ पहली वैल्यू को फैच करेगा और उसको वो देगा एसेंडिंग ऑर्डर में सो so सिमिलरली आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा अगर मैं यहाँ पे वन लिखती हूँ इट विल गोइंग टू फैच अवर एसेंडिंग ऑर्डर बाय यूजिंग दी स्ट्रिंग इट क्योंकि मैंने वन पे स्ट्रिंग को ऐड किया है फर्स्ट फैच इट एंड कॉल योर टेस्ट फंक्शन ओके सो यहाँ पे जो हमें ऑर्डर मिला है उसमें असेंडिंग ऑर्डर जो मेंटेन किया है वो की थ्रू हुआ है मतलब सॉरी जीरो इंडेक्स में जो आपकी इंटीजर है उसके थ्रू हुआ है लेकिन अगर लेट से अगर आपको यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट जो है उसके वाइज असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन करना है देन यू टू प्रोवाइड दैट इंडेक्स नंबर जो हमें पता है कि वन पे है देन इट वी गोइंग टू गिव अस दी आंसर लाइक दिस यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन हुआ है बाई दी Your one index. Same way, अगर यहाँ पे आपने तीसरी इंडेक्स में कोई डबल एलिमेंट डाला होता होता तो यहाँ पे फिर आपको टू करके लिखना है हाँ यूनिट टू फर्स्ट यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हर एक में फर्स्ट एलिमेंट आपको फिर नंबर ही लेने होंगे सिमिलरली से अगर आपको पेलिंड्रोम की स्ट्रिंग चेक करनी है बाई यूजिंग दिस काइंड ऑफ लैमडा फिल्टर्स एंड लिस्ट का यूज करके सारे मतलब इनबिल्ट फंक्शन का यूज करके अगर आपको पेलिंड्रोम uh, चेक करना है क्योंकि पेलिंड्रोम हमें पता है बेसिक प्रोग्रामिंग में आप फॉलोअप का यूज तरीके का यूज करके करते हैं लेकिन यहाँ पे हमें हम पाइथन में काम कर रहे हैं देन वी है फर्स्ट डिफाइन दिंग संचार so लिस्ट कुछ हम यहाँ पे पैलिंड्रम सिंह देते हैं और कुछ को नहीं देते हैं सो दैट वी कैन डिफ्रेंशिएट दी आंसर सो वन लाइन के अंदर आपको वो चीज कैसे करनी होगी सो so सिमिलरली जैसे अभी हमने देखा था यू नीड टू फर्स्ट स्टार्ट विद लिस्ट फंक्शन एंड देन वी नीड टू प्रोवाइड द फिल्टर फंक्शन एंड देन लॉजिकल पार्ट के लिए वी आर यूजिंग द लेबरा 
सिमिलर ही जो अभी हमने ये वाले प्रोग्राम के अंदर किया था इनसाइड द लेमरा मैं लेमरा का कोई एक वेरिएबल लेती हूँ एंड देन रिवर्स को वो कैसे चेक करेगा तो फॉर द रिवर्स तो उसी के नाम का एक बिल्टिन फंक्शन अवेलेबल है रिजल्ट वन लाइन स्टेटमेंट अवेलेबल तो पूरा पहले ड्रॉम का चेकिंग का प्रोग्राम हमने एक लाइन के अंदर किया है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी पहले ड्रॉम स्ट्रिंग को रिटर्न करके देगा बट दिस दिस लॉजिक वी हैव यूज्ड बाय यूजिंग ओनली सिंगल लाइन स्टेटमेंट सो इफ यू इफ यू आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ लॉजिक देन वी कैन वी कैन से दैट वी आर यूजिंग द वी कैन फाइट द एडवांटेजेस ऑफ द पाइथन सिमिलरली ये अब तक सो फार जो हम डिस्कस कर रहे थे वो कलेक्शन फ्रेमवर्क जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है फॉर दी कोर पाइथन राइट लेकिन कोर पाइथन के अंदर मैं बाकी चीज का भी आपको एक ओवर भी देती हूँ लेट्स से अगर आपको उप्स कंसेप्ट का यूज करना है देन फॉर दी उप्स कंसेप्ट वी आर यूजिंग दी क्लास ऑब्जेक्ट हाउ टू मेक द ऑब्जेक्ट देन देर इज कंस्ट्रक्टर कंसेप्ट सो फॉर द कंस्ट्रक्टर वी आर यूजिंग द इनिट फंक्शन एंड uh, जैसे सी सी प्लस सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर की थियरी थी उस तरीके के साथ मतलब इट कैन इन वॉक एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन बट यू नॉट डिट डिट नो नीड टू डिफाइन द कंस्ट्रक्टर विद द सेम नेम ऑफ द क्लास ये कंसेप्ट पाइथन में नहीं है इनिट फंक्शन से आपका कंस्ट्रक्टर डिफाइन होता है सो उप्स कंसेप्ट इज कंटेनिंग योर क्लास ऑब्जेक्ट पॉलीमोफिजम इनहेरिटेंस एंड इनकेप्सुलेशन ओवर हेयर so you can define the method also so method is depend on the object variable these are the concept you can uh, see over here encapsulation is nothing but your data hiding concept you can uh, provide your core and data together and combine it with uh, with together and pro uh, provide the protection over the outside of the world so encapsulation mein you need to uh, define your variable using the underscore डबल अंडरस्कोप हमें बेसिकली यहाँ पे यूज करना होता है तो अगर आपका वेरिएबल डबल अंडरस्कोप से डिफाइन है तो यू कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू वंस इट इज डिफाइन इनहेरिटेंस इज नथिंग बट योर चाइल्ड क्लास कैन कंटेन द पेरेंट क्लास प्रॉपर्टी एंड बाय यूजिंग द सुपर की वर्ड यू नीड टू कॉल योर पेरेंट प्रॉपर्टीज सो सिमिलरली द रीज इन कंसेप्ट ऑफ उप्स ओवर हियर यहाँ पे एक एडवांटेजेस कम्पेयर टू जावा उप्स में ये भी है कि पाइथन इज सपोर्टिंग योर मल्टीपल इनहेरिटेंस जो जावा में सपोर्टेड नहीं था बट पाइथन इज सपोर्टिंग ओवर हियर एंड फॉर द जी यू आई डेवलपमेंट वी आर यूजिंग दी टिकिंटर ओवर हियर सो टिकिंटर इज यूजिंग एज अ जी यू आई कंसेप्ट फॉर दी पाइथन सो अगर पाइथन का यूज कर अगर आपको कोई सॉफ्ट बनाना है जिसकी डिजाइनिंग जीआई से ही सपोर्ट होती है जैसे जावा में स्विंग था एप्लेट था जावा एफेक्ट है वैसे पाइथन में टिकिंटर कंसेप्ट यूज होता है सेम वे यहाँ पे भी सारी फंक्शनलिटी यूज होगी इफ यू वॉन्ट टू डिजाइन दी चेक बॉक्स इफ यू वॉन्ट टू डिजाइन दी रेडियो बटन ऑल द कोड आर्स अवेलेबल बेसिकली वी नीड टू इम्पोर्ट इट इट्स लाइब्रेरी दैट इज टीके लाइब्रेरी एंड देर इज अ डिफरेंट डिफरेंट की वर्ड अवेलेबल फॉर for to create the any any designing using the tick enter so these are also a very vast concept and the file io concept is also python is supporting you can uh, uh, create the file you can delete the file you can write anything inside the file so file ko banane ke liye basically open keyword ka use hota hai jaise c or c++ mein tha wr same way yahan python mein bhi use hoga w is to uh, create the file or the write anything inside the file R is going to use for uh, reading the file. That's the way it's available. And Python is also supporting the exception handling concept. So exception handling is nothing but uh, it will going to uh, uh, it it will it will uh, provide us the normal execution. If run time pe koi error aati hai, sorry, if agar agar aapka koi in interrupt keywords occur hota hai, to wo run time me program ko fail karne se bachata hai. So agar run time error ko prevent karna hai, then we 
वी नीड टू यूज दी एक्सेप्शन हैंडलिंग सो यहाँ पे कोई ट्राई कैच का कंसेप्ट यूज नहीं होने वाला है बट वी नीड टू यूज द ट्राई एंड एक्सेप्ट की वर्ड सो सिमिलरली जैसे जावा में ट्राई कैच यूज होता था पाइथन में ट्राई इन साइड ऑफ दैट यू नीड टू प्रोवाइड दी बग बग कोड एंड देन यू नीड टू हैंडल इट बाई यूजिंग दी एक्सेप्ट की वर्ड सो लाइन बाय लाइन एक्सिक्यूशन जब होता है तब अगर कोई भी लाइन में बग उसको मिलता है देन इट विल गोइंग टू जम्प दैट लाइन एंड प्रोवाइड यू दी नॉर्मल एक्सिक्यूशन so this is nothing but the robustness so agar python is a robust programming language is because it support the exception handling same way there is a concept of uh, multi threading if you want to achieve the multitasking using the uh, python then you need to use the multi threading same way as like the java yahan pe bhi aap slip function ka use kar sakte ho you can uh, call multiple thread at a time so it will going to prevent the deadlock situation and all that so uh, Uh, this is the concept supported in the uh, python and for the web development we are using the django framework over here so django framework uh, sabse zyada use hota hai for the uh, development purpose uske alawa flask karke framework bhi hai lekin most of the industry are supporting the uh, django framework right now so django jo hai wo basically mvt mein kaam karta hai that is uh, model view and template सो यहाँ पे अगर आपको दिस इज ऑल्सो वेरी वास्ट कंसेप्ट बट ओ आर एम फ्रेमवर्क में वो काम करता है सो ओ आर एम फ्रेमवर्क बेसिकली ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग मतलब कि आपका जो मॉडल का क्लास होता है वहां पे आप जो जो भी क्लास बनाते हो तो वो सीधा डेटाबेस में उसके साथ इंटीग्रेट करता है सो so, पेटर्न के साथ पूरी इसकी प्रोग्रामिंग होती है जिस इज सम ऑफ द डिफरेंट फ्रेमवर्क कम्पेयर टू दी ऑल अदर सो वी नीड टू प्रोवाइड दी पेटर्न वी नीड टू फैच अवर क्वेरी यूजिंग दी व्यू डस व्यूज डॉट पी वाई and it will going to integrate with your database so django is by default uh, supporting your sql lite database so these are the coding available into your one of the, your file if you want to change your uh, database then you need to provide the default structure over here but django is by default supporting your sql lite database so yahan pe admin ki pattern hai admin ka crud operation hai wo sab kuch built in support hota hai you need to provide any code for that सो एडमिन का पेज बनना एडमिन के अंदर एंट्रीज को ऐड करवाना है अगर उसकी पूरा क्रॉड ऑपरेशन अगर आपको एडमिन का करना है देन यू नीड यू डोंट नीड टू प्रोवाइड एनी सिंगल कोड फॉर इट हाँ लेकिन अगर यूजर का कोड अगर आपको सब प्रोवाइड करना है देन यू नीड टू प्रोवाइड द कोडिंग सो इतनी फैसिलिटीज हेंगो फ्रेमवर्क आपको बाय डिफॉल्ट देता है सो यू कैन यू कैन मेक एनी ऑफ द वेबसाइट विद विथ एनी फीचर लाइक ई मेल सेंडिंग का प्रोग्राम्स करना है ओटीपी सेंडिंग करनी है थर्ड पार्टी एपीआई अगर आपको इंटीग्रेट करनी है ऑल ऑल दैट काइंड ऑफ एडवांस फीचर द पाइथन इज सपोर्टिंग वे एंड फॉर द जी आई जस्ट वी हैव डिस्कस देन वी नीड टू यूज दी टिक इंटर एंड टोटल इज ऑल्सो पाइथन इज सपोर्टिंग टोटल इज यूज फॉर दी कैनवास पेंटिंग अगर आपको कैनवास पेंटिंग करनी है देन यू नीड टू इम्पोर्ट दी total library but for the uh, registration page kind of program gui kind of development we need to use the tick enter so these are the ways and also for talking about the libraries so uh, python can support the uh, modules so modules mein aapke uh, regular expression ka modules hai your random number generation modules is there your mathematics modules is there jahan pe aapko uske built in library milti hai just like uh, If you are using the import re over here, so re is a regular expression. So regular expression से आप पूरी pattern का program बना सकते हो. तेज़ से यहाँ पे आप जो देख सकते हो कि अगर आपको starting word match करवाना है, ending word match करवाना है, आपको particular string में से सिर्फ और सिर्फ special character चाहिए. अगर उसको case में convert करना है, very vast library supporting in into the re. So you can use the different different escape sequence for that. Uh, just like uh, who can contain the digit only capital d is contain the special character only by using the its different library so these are also available in two particular core python so so far we are discussing in the uh, about the python python uh, with with core modules and some of the django framework so if if you are knowing uh, this much then you can start with the python as a beginner Okay, I hope you are you you really enjoy it and you you need some of the. Uh, I hope ki aapko itna samajh mein aaya hoga. Thank you so much. Uh, thank you so much, uh, Shefali ma'am, for your very valuable time and really your valuable knowledge regarding this particular topic. And uh, behalf of the Paru University, I am also thanking you for the same, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Thank you so much.